stvarno je novi dan. Evo nedela kod Mostara, da smo u mjestu Međugorje, gdje se navodno gospa ukazala 81. godine. Pokazala se tada djeci koja se čuvala ovce na ovom brdu. Idemo prema vrhu gore. Neki pola sata je pješačenja. Da, ide se po kamenom putu. Da, put je dosta stjenovit. Prema vrhu, vrda u Kazanja. Ali evo ide, treba nekih još bar svetak minuta. Dolje je Međugorje. Da, put je još uvijek isti. Stjenovit. Dosta je i klizavo. Ali evo ide se. Stiče temperature. 23 stupnja. Idealno vrijeme. Danas je 14.10. Najljepše vrijeme za posjetiti Hercegovini. Maj i oktobar. Danas je petak pa nema puno ni ljudi još. Na brdu bar. Ali evo ide, lagano se ide. Zapravo izgleda sam već blizu vrha. Sad ćemo vidjeti, vjerojatno je tu keep gospe. Spustili smo se već s njim s brdom. I ovdje se radi šopinc, suveniri. Kronica je po 4 euro. Cijene su eurima, da? Imamo i Tamjan ovdje. Kipove. Narkvice. Evo još jedan pogled na crku Svetog Jakava u Međugoru, trebno se nalazi misa unutra, ne nalazi se nego se održava misa, tako da nećemo moći sada ući unutra, meni osobno nije nešto spektakularna crkva, ali evo, glavna je, misle se na raznim jezicima, održavaju celkom cijelog dana, sad je trenutno na Poljskom, jer bi još napravio jedan krug po centru Međugorja, uglavnom suveniri, restorani, Apartmani, hoteli, toga svega ovdje ima. 
što se tiče turista, evo sad smo vidjeli Vijetnam, Amerika, Njemačka, Poljska, Slovačka, uglavnom čitav svijet dolazi ovdje. Uz Fatimu i Lourdes, još Međugorje je svetište posvećeno Gospi. Osim ta prva dva, ovo još nije priznato sa strane crkve, proces je u tijeku, skupljaju se još podaci. A ovo je centar Međugorja. Dobro, mi se sad idemo krepiti još malo, popiti piće, pojas nešto idemo dalje. Evo kupljene su karte za kravice. 20 maraka za dvije osobe, zato smo iz Bosne i Hercegovine. A inače s karte 25 maraka po osobi. Idemo vidjeti taj. Vodopad. Već se čuje voda kako žubori. Nema nedele kod parkinga, neki pet minuta pješice po utabanom putu. Su već došli do vodopada Kravica. Rijeka Trebižat pravi ove vodopade. Urci, ne znam, nije. Uglavnom možda se i kupati ovdje. Evo, plovačice imamo već. Šteta, kupač imam, ali sam ga zaboravio da ono snažo isti. Okupao bi se i ja. Tura brodom imamo. Da, imamo kupača, voda nije toliko hladna. Ovo je prvi. 
Tu smo sjeli malo nešto pojesti kod slapova kravice i dalje. Ovo je vegetarijanski menu, imamo jaja, ajvar, luk, kukuruz, rajčica, krastavci, pržene tikvice i paprika. Tu košta 10 konvertibilnih maraka, a kod tijen imamo pileće batake, također pržene tikvice, ajvar, luk, to je 12 maraka, dobio sam kruh. Još imamo piće, senzaciju, koliko je senzacija, možda dvije marke. Tako da je otprilike, to su cijene direktno pored slapova kravice. Evo se ono je novi dan, u autu smo već. Danas je subota, idemo sada prema gradu Blagaju, nekih 20 minuta od dalje udaljeno, idemo na Vrelo Bune. Malo to obići i još i stari grad od Stjepana Kosače. Tako da idemo malo uživati sada opet u prirodnim ljepotama. Čujemo se iz Blagaja. To je naš rentalno auto iz Zagreba. Plati smo za 10 dana 430 eura. Ja od 20 minuta od Mostara došli smo od Ozdo u ovaj kršni oblik i krajolik i penjemo se na tvrđavu Stjepana Vukčića Kosači. Imamo nekih kilometara ovim putem, tako da evo idemo krenuti a o Stjepanu Kosači malo kasnije gore na Tvrđavi, iznad Blagaja. Dobro, tako da evo, krećemo ledano, put ispred nas. Evo, ledano smo tu negdje na pola puta. Dolje smo parkirali auto. Put je dobro označen i gore je stari grad Blagaj u blizini. Još jedan pogled. A dolje je Mostar u dolini. Idemo dalje. Eno, vidi se stari grad, blaga gora na vrhu. Blizu smo. Lagano se bližem ulazu u tvrđavu, blagaj. Sada još samo ruševina. Super izgleda. Sad ćemo šviju pogledati. Prema Blagaju gradu.
blaga. Grad blaga je u podnož sa rekom Bunom. Dakle, tvrđao je zgradio Stjepan Vukčić Kosača. On je bio na početku svoje političke karijere, ako tako može reći, veliki vojvoda Bosne i Hercegovine, za vrijeme kralja Stjepana II. Ali je 1648. godine definitivno odvojio vladavinu Pothumlja, dakle ovaj dio Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne od kraljevine Bosne i dao si je titul Herceg od Pothumlja odakle je dakle i nastao naziv ovog dijela države Hercegovina 1665. godine su Osmanlije osvojili Hercegovinu tako da je ovaj grad od tada samo još ostao ruševina Stjepan Vukčić Kosača je osnovao i Mostar Mostar nedaleko od Blagaja odavlje. I još je važno što je odvojio Bosansku crkvu od Hercegovine, odnosno Hercegovine od Bosne i Bosanske crkve, tako da je njegova familija tradicionalno rimokatoličke vjeroispovijesti bila, dok je Bosanska crkva bila katolicizam pravoslavije, svakaki oblici kršćanstva. To je to kratki posjet u starom gradu Blagaj. Sad imamo dole do Vrela Bune se spustiti. Čujemo se dozdo. Ovo je posjeta u starom gradu Blagaju se Evo, završava, lagano smo se počeli već ispuštati. Put je od dolja od parkinga, neki kilometar dug. Nije strašno, vjuga se, krvuda se, dobro je utaban put, tako da bez problema se može popeti za nekih 20 minuta. Uglavnom, lijepo je vidjeti jednu tvrđavu koju je dao izgraditi Stjepan Vukčić Kosača osnivač Hercegovine. Sad idemo po auto, ispuštamo se do Vrela Bune, Buna rijeka u Hercegovini koja izvire tu u Blagaju i uljeva su Neretvu. Imamo tu malo za pogledati krajolik i to je to. Čujemo se iz Blagaja i Vrele Bune. Evo rijeka Buna, tu je izvor, stigli smo do Vrela Bune, Derviš kuća, jedan od nacionalnih spomenika u Bosni, doći ćemo i do njega tamo, a da volio imamo gledati sada prvo izvor. Zapravo to je dar viš kuća, ne znam je ono dolje, to je više restoran. A evo, izbor Bune. Evo ga ulaz u Tekiju, pet maraka posao. 
Dobro, idemo vidjeti što se tu nudi. Tekija lijevo, svrednjenica i WC lijevo, stasičarna, restoran i WC desno. Sada ću da je tu ulaz u drviš kuću. Ne vam ljudi možemo sići. Evo ga, bliže izvoru, ne mogu doći, osim još čamcom tamo, 10 minuta vožnije, čet marke posao. Imaš uvijek je voda hladna. Da, dosta. Dobro, sad ćemo šeći u Teki uvić. Idemo u Gošpa. Oh, that's cool. Mm-hmm. 